Radio。欢迎收看魔暴龙新一期视频。蛮牛这个兵种在很多人的印象当中就是一个最强的武击兵，它不仅属性极高，而且还有一个众生平等的死神之眼。那么今天我们就来看一下蛮牛在五级兵当中究竟是不是大哥。这张地图是 UP 主的 B 站粉丝尴尬的铁柱制作的，在这里对他表示感谢。牛哥的攻防非常的变态，而且生命只有70点。这种兵已经脱离了五级兵的范畴，你把它放进六级兵里面，它也是不弱。第一局是由五级输出最高的牛头王对阵蛮牛，双方的英雄攻防都是五点，而且没有任何的特殊技能。可以说，这局如果牛头怪战败的话，在五级里面拼硬实力还是没有人能够敌得过牛哥。这张地图的地形是深渊号角的新增地形，它是为即将更新的工厂族准备的。所以说，从现在来看，没有任何一个种族适应这个地形。在干掉了十株产量的牛头怪之后，咱们的牛哥只阵亡了不到一半。除了牛头怪，五级里面还有一个战斗力非常强的兵，就是雷鸟。雷鸟是毫无疑问的游戏里面战略地位最强的五级兵，可以说大雕和雷鸟置于据点就如同火怪置于地狱，如果没有雷鸟的话，据点也会沦为一个无安娜费。但是这局雷鸟比较非洲人，他的闪电一次也没有触发，如果能够触发两次的话，他的成绩比牛头怪要更好。有人说这个死神之眼只能瞪生物，不能瞪元素生物和亡灵，这个时候十元素表示俺也要露一手，反正我也是个五级兵。这局牛哥就是无论怎么打，反正是都能赢。就算是把十元素的数量再加三十个，牛哥还是可以轻松获胜。两个人，一个是七十点的生命值，一个是四十点的生命值，并且攻防和杀伤力怎么看也是有点小差距。怎么说呢？十元素这个兵就算是放在四级，它也基本就是倒数第一。牛哥都放水成这样了，十元素还打成这个熊样，咱也就不说什么了。最终十元素全军覆没，这场闹剧也画上了句号。朋友们，广告之后更加精彩。大家去过按摩店吗？说是天堂不过分吧？但是各种项目加在一起可太贵了咳咳。咱们说的是正经按摩啊，想歪的请自觉看完视频。所以说我干脆请了个按摩师回家，妙界按摩枕全身都能按。根据卫健委报告显示，脊椎病已经是久坐人群常见病第一名。我们正坐以待病，上班坐的脊椎曲度都变形了，僵住的腰得扶着才能站起来。按摩枕仿真人推拿按揉，舒展了筋骨，久坐也不酸痛了。一伸手，一抬手，骨头碰在一起，咔咔响。启动一二档，轻松推按。特种兵旅游后痛到抬不起腿，三档开大，保证酸爽。一个按摩枕，全身都能按，一天不用心痒痒。空调冷风呼呼吹，女孩子姨妈期小肚子疼，热敷可以帮助舒缓。不用插着线，用弹力带绑住，居家、办公、车里，在哪都是按摩店。一个按摩枕，全身都能按；一套按摩垫的花费，全家都能享受到。超高性价比，你不充我充。妙界对自己的产品有足够的信心，承诺两年质保，一年以换代修，还送九十天运费险，无忧退换。夸的再多，不如大家用上一次。评论区还准备了大额优惠券，现在入手比大促还便宜。数量有限，抓紧下单哦！用餐结束，咱们继续。邪神王这个东西，如果是60个打60个牛哥的话，显然是没有胜算。这样，咱们直接用这个30个邪神先去送掉，然后再招出30个猪头，这样的话应该可以。这样的话就相当于30个猪头大战60个邪神。但是我怎么看觉得邪神也是没有胜算呢？经过一番花里胡哨的操作之后，邪神王成功干掉了六个牛哥，然后出了牛哥一个闪电鞭，然后被反手干掉。一番操作下来，只干掉了十二个牛哥。我觉得绑成一块，成绩也比现在好。邪神表示不装了，我摊牌了，我直接就带六十个猪头，我看你能不能赢。但是邪神还是比较讲武德，咱们先让猪头上，猪头打不过，再让六十个邪神过去。UP 主有点担心，让牛哥喷了一口猪头之后剩不下几个，咱们先让猪头来攻击。然后不出意外的，这六十个还是升了级的猪头就被迅速报销掉。邪神王出动了，邪神王过去准备找回场子。算了，咱们先让猪头来骗个反击吧，要不然的话，邪神王损失又很大。牛哥表示你礼貌吗？我不管，我不演了，我直接攻击邪神王。这局智力正常的人都看出来，他压根不是我的对手，你还在这找什么不痛快？现在两者的数量差不多了，邪神王还是有望可以获胜。但是牛哥表示，咱在要塞城什么硬仗没打过，这种小场面还能下得了我吗？六十个邪神加六十个恶鬼，成功干掉了四十五个牛哥。邪神王表示，既然你都知道了，这戏我就不演了。
，六十个邪神加六十个猪头，直接挑战牛哥。这样的话，应该是可以获胜吧？现在牛哥还三十三个，对面的邪神王还剩十三个。牛哥在喷掉了邪神之后，他还要面对六十个长角恶鬼。现在是四十八个恶鬼对阵二十二个牛哥，仗打到现在应该是没有什么悬念了，咱们的牛哥遗憾的战败，邪神王终于获胜了，邪神王打赢了牛哥，咱们为邪神王鼓掌。咱们先别急着笑啊，咱们还是得先体谅一下祭司，就比如咱牛哥先让祭司射三轮，然后往前冲。祭司表示：“这是什么东西？我为什么打不动呢？”祭司是近战杀伤力不减，应该没啥问题吧？现在是三十三个对六十个，呃，这当我没说吧。既然祭司都打不过，那么近战杀伤力还减半的失误那就更没戏了。牛哥表示：“你给我介绍一点厉害的对手不好吗？”那么咱们下期视频就来看一下牛哥在六级兵当中的表现。虽然说牛哥战无不胜，但是还有一个东西理论上可以干得过牛哥，他就是可以催眠和无限反击的夺心魔，并且打他的时候，咱们的牛哥必须得分成四组，要不然的话，夺心魔是控制不了牛哥的。这就是章鱼哥的威力，章鱼哥是唯一一个在理论上可以干得过牛哥的人。这个时候，牛头怪表示：“你把牛哥分成四组，我也照样能打赢。”这场对决从整体上来看就是一场闹剧。章鱼哥这个兵是深渊号角里面的新增兵种，虽然被称作一个五级兵，但是呢，如果不考虑催眠的话，他的战斗力相当的高。从这里我们也可以看出，牛哥这尊神在五级兵里面确实没有对手。那么咱们就下次吃饭哦，不是下次更视频的时候来看一下牛哥在六级兵里面是什么水平。这场魔人的仗终于快要结束了，牛哥在全程催眠的情况之下，还干掉了十几个夺心魔。啥也不说了，为夺心魔鼓掌吧。那么，如果牛哥不分组，阁下又该如何应对呢？我说蛮牛，你拼死劲儿不好用。传统功夫是讲魅惑的，这两拨千金。于是这一局就像马保国被 KO 一样，迅速结束了。感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。